పులిహోర అనగానే మన అందరికీ గుర్తొచ్చేది గుళ్ళో పెట్టే ప్రసాదం ఇంట్లో పులిహోర ఎంత బాగా వండుకున్నా కూడా మనకి గుళ్ళో పులిహోర అంటే చాలా ఇష్టపడతాం ఎందుకంటే ఇంట్లో కావాల్సినంత తినొచ్చు కానీ గుళ్ళో వాళ్ళు పెట్టేది కొంచెమే కదా ఎప్పుడైనా సరే మనకు కొంచెం ఉన్నది బాగా నచ్చుతుంది ఇప్పుడు పులిహోర గురించి ఇదంత కథ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే చింతపండు పులిహోర ట్రెడిషనల్గా ఎలా చేయాలి అని చెప్పి మనకు ఒక మెయిల్ వచ్చింది ఆ మెయిల్ ఎవరు రాశారో చూద్దాం చింతపండు పులిహోర మనని చేసి పెట్టమని కావ్యశ్రీ గారు అడుగుతున్నారు హాయ్ మీకోసం నా పేరు కావ్యశ్రీ హలో కావ్యశ్రీ మీరు ఇంతకు ముందు కూడా నాకు ఒకసారి మెయిల్ చేస్తారు నాకు గుర్తుంది ఎలా ఉన్నారు మీరు అమ్మ కోసం ట్రెడిషనల్ స్టైల్లో చింతపండు పులిహోర చేయాలని ఉంది కానీ మీరు షోలో టేస్టీగా చేసి చూపించిన తర్వాత ట్రై చేద్దాము అనుకుంటున్నాను మీ షోలో అమ్మ కోసం చింతపండు పులిహోర చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను అన్నట్లు చెప్పడం మర్చిపోయాను స్వప్న గారు మీరు నా కోసం చేసి చూపించిన టమాటో రైస్ చాలా టేస్టీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ అని అంటున్నారు కావ్యశ్రీ గారు కావ్యశ్రీ గారు థ్యాంక్స్ నేను చెప్పాలండి మీరు టైం తీసుకొని నాకు మెయిల్స్ రాస్తున్నారు చూడండి దానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కావ్య గారు అలాగే మీకోసం నేను చూస్తూ ఉండండి ఇలాగే మెయిల్స్ పంపుతూ ఉండండి మరి అమ్మగారి కోసం టేస్టీగా చింతపండు పులిహోర ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను అయినా కావ్య గారు ఇన్ని రెసిపీస్ తెలిసిన మనకి పులిహోర గురించి అడగడం ఏంటండి సరే కావ్య గారు మీకు పులిహోరనే తినాలని ఉంది కదా నేను తప్పకుండా టేస్టీగా పులిహోర ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను దానికి మనకి ముందుగా కొంచెం చిక్కగా చింతపండు పులుసు చేసుకోవాలి ముందుగానే నేను చింతపండు నానబెట్టుకొని అందులో నుండి గుజ్జు తీసి పెట్టుకున్నాను స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని పులిహోర పులుసులో వేసుకోవడానికి కొంచెం మసాలా రెడీ చేసుకోవాలి దానికి కొన్ని ధనియాలు జీలకర్ర పల్లీలు నువ్వులు కావాలి అవి తెచ్చేసుకుందాం పల్లీలు నువ్వులు జీలకర్ర మెంతులు పోపు డబ్బాలు ఉన్నాయి మనకి పోపు డబ్బా ఎలాగైనా తాలింపు కోసం కావాలి కదా ముందే ఇక్కడ తెచ్చి పెట్టేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు వేడిగా ఉన్న ప్యాన్లో కొంచెం పల్లీలు ధనియాలు జీలకర్ర కొంచెం మెంతులు అలాగే ఒక రెండు ఎండు మిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు చాలామంది వేయరు కానీ వేస్తే బాగుంటుంది మసాలాలో కూడా కొంచెం ఎండు మిరపకాయలు వేసుకోవాలి కావ్య గారు బాగా గమనించండి ఈ మసాలాలన్నీ బాగా వేగిన తర్వాత లాస్ట్కి నువ్వులు వేసుకోవాలి నువ్వులు తొందరగా వేగిపోతాయి కాబట్టి లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తాం పెంచుకున్న మసాలాలన్నీ మిక్సీలో వేసుకుందాం ఇది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనం పొడి చేసుకోవాలి ఈలోపు చింతపండు పులుసు వేసేసుకొని మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసి మరగబెట్టుకుంటూ ఉండాలి ఇది మరుగుతూ ఉండే లోపల మనం పొడి చేసుకొని వచ్చేద్దాం చింతపండు గుజ్జు తీసుకునేటప్పుడే కొంచెం చిక్కగా తీసుకోవాలి సో నేను చిక్కగా తీసుకున్నాను కాబట్టి తొందరగా మరిగిపోతుంది ఇప్పుడు మనం పట్టుకున్న ధనియాలు పల్లీలు ఎండు మిరపకాయలు జీలకర్ర మెంతుల పొడిని ఇందులో వేసేయాలి సో ఒకసారి ఇది వేసిన తర్వాత ఈ పులుసు మరుగుతున్నప్పుడే ఇందులో మనం పసుపు వేసుకోవాలి మనం తాలింపులో మళ్ళీ పసుపు వేసుకుంటాం ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టైల్లో చేస్తారు ఇప్పుడు నేను చేస్తుంది నా స్టైల్లో కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ట్రై చేయండి అలాగే చింతపండు పులుసుకి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే చింతపండు పులుసులో కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువగానే పడుతుంది ఉప్పు వేసుకొని మొత్తం ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మరుగుతున్న పులిహోర పులుసులో మనం నూనె వేసుకోవాలి
సో నూనె వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి చాలా చిక్కగా అవ్వాలి దగ్గరికి రావాలి అలాగే బెల్లం తెచ్చేసుకుందాం నేను కొంచెం క్వాంటిటీ చేస్తున్నాను కాబట్టి కొంచెం బెల్లం సరిపోతుంది కావే గారు ఒకవేళ మీరు కొంచెం ఎక్కువగా చేసుకుంటే కనుక కొంచెం బెల్లం ముక్క ఎక్కువగా పెద్ద ముక్క వేసుకోండి మనకి పులిహోర పులుసు ఉడికింది అని తెలియాలి అంటే మనం నూనె వేసుకున్నాం కదా పైన అలా నూనె పైకి తేలుతూ ఉండాలి అప్పుడు పులిహోర పులుసు బాగా ఉడికిందని అర్థం ముందుగానే ఉడకబెట్టుకున్న అన్నంలో కలిపి తాలింపు వేసుకుంటే పులిహోర రెడీ అయిపోతుంది అన్నం కూడా చల్లగా అయిపోయింది సో ఇక్కడ పులిహోర పులుసు కూడా ఉడికిపోయింది చిక్కగా ఇలా ఇంత చిక్కగా అవ్వాలి అయితే పులిహోర ఒక్కొక్కసారి మనకి నల్లగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అది పాత చింతపండు వాడితే గనక మనకి కలర్ కొంచెం డార్క్గా కనిపిస్తుంది నా దగ్గర ఓన్లీ కొత్త చింతపండే ఉంది కాబట్టి కొంచెం మనకి ఎల్లో ఇష్లో వస్తుందన్నమాట ఇప్పుడు మనం పులిహోరకి కావాల్సిన తాలింపు చేసుకుందాం కొంచెం పెద్ద కడాయి పెట్టుకొని పులిహోరలో ఎప్పుడైనా సరే కొంచెం నూనె ఎక్కువగా ఉంటేనే బాగుంటుంది అలాగే తాలింపులో కంపల్సరిగా ఇంగువ ఇంగువ ఉంటేనే బాగుంటుంది బాండీలో నూనె వేడెక్కింది ఇప్పుడు మనం తాలింపు చేసుకుందాం ఎండు మిరపకాయలు కూడా కావాలి పులిహోరలో ఆ ఎండు మిరపకాయలు మధ్య మధ్యలో నంచుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది కదా కావ్య గారు నాకు ఇష్టం బాగా ఎండు మిరపకాయలు రెడీగా పెట్టుకుందాం అలాగే ఫస్ట్ తాలింపులో ఆవాలు అలాగే జీలకర్ర కొంచెం పల్లీలు తెచ్చుకుందాం కొన్ని పల్లీలు శనగపప్పు మినప్పప్పు అన్ని కలుపుకున్న తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే ఎండు మిరపకాయలు ఇవన్నీ బాగా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు పసుపు ఇంగువ ఇంగువ వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి కావ్య గారు పులిహోరకి కావాల్సిన తాలింపు రెడీ అయిపోయింది పులిహోర పులుసుని అన్నంలో కలుపుకోవాలి చేత్తో చక్కగా అన్నంలో పులిహోర పులుసు కలుపుకోవాలి పులుసు అన్నంకి పట్టించిన తర్వాత ఒక్కసారి నేను హ్యాండ్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత తాలింపు యాడ్ చేద్దాం తాలింపుని ఎప్పుడు ఇలా మంచిగా దూరగా వేయించుకోవాలి పల్లీలు శనగపప్పు మినప్పప్పు కొంచెం నూనె ఎక్కువగా ఉంటేనే పులిహోర బాగుంటుంది పులిహోర తినేటప్పుడు కూడా కాంప్రమైజ్ ఏంటండి కదా కావ్య గారు తాలింపు కూడా వేసిన తర్వాత చక్కగా కలుపుకోవాలి పులిహోరని ఇస్తరాకులో వడ్డించుకుంటే బాగుంటుంది వడ్డిచ్చేసుకున్నాం కదా కావ్య గారు 
మీరు హ్యాపీయా అడిగినట్టు చింతపండు పులిహోర రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి చింతపండు పులిహోర రికాప్ చూడండి చింతపండు పులిహోర తయారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్ ని వేడి చేసుకొని అందులో పల్లీలు ధనియాలు జీలకర్ర మెంతులు ఎండుమిరపకాయలు నువ్వులు వేసి బాగా వేయించుకుని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టి పౌడర్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్ వేడి చేసుకుని అందులో చింతపండు పులుసు వేసి మరగనివ్వాలి అలా మరుగుతున్న చింతపండు పులుసులో మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలా వేసి పసుపు సరిపడా ఉప్పు కొంచెం నూనె బెల్లం వేసి బాగా ఉడికించుకుంటే చింతపండు పులుసు రెడీ అవుతుంది తరువాత ఇలా ఉడికించుకున్న చింతపండు పులుసుని అన్నంలో కలుపుకొని తాలింపు రెడీ చేసుకోవాలి తాలింపు కోసం బాండీ వేడి చేసుకొని కొంచెం నూనె అందులో ఆవాలు జీలకర్ర పల్లీలు శనగపప్పు మినప్పప్పు పచ్చిమిర్చి ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు పసుపు ఇంగువ వేసి తాలింపు చేసుకున్న తర్వాత ముందుగానే పులుసు కలిపి పెట్టుకున్న అన్నంలో తాలింపు కూడా వేసి బాగా కలుపుకుంటే చింతపండు పులిహోర రెడీ అవుతుంది కావ్యశ్రీ గారు అడిగినట్టుగా పులిహోర చింతపండు పులిహోర నేను చేసేసాను దీన్ని వెనకాల పెట్టేసి నెక్స్ట్ రెసిపీ ఎవరు అడుగుతున్నారో చూద్దాం నెక్స్ట్ మనకి ఐశ్వర్య మెయిల్ చేశారండి ఏం అడుగుతున్నారో చూద్దాం హాయ్ మేడం నా పేరు ఐశ్వర్య హలో ఐశ్వర్య గారు ఎలా ఉన్నారు నేను బీటెక్ చదువుతున్నాను నాకు వంటలు చేయడమన్నా చేసిన వంటలు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ బాగున్నాయన్నా నేను చాలా హ్యాపీ బిందాస్ అనమాట మీరు నేను మా రిలేటివ్స్కి టేస్టీగా మంచి దహీపూరి చేసి పెట్టాలనుకుంటున్నాను సో మీరు నా కోసం దహీపూరి ఎలా చేయాలో చూపించండి అని ఐశ్వర్య గారు అడుగుతున్నారు దహీపూరి మీరు ఎన్నిసార్లు తిన్నారో నాకు తెలియదు కానీ నేను మా ఆయనకైతే ఓ వంద సార్లు చేసి పెట్టానండి తనకి చాలా చాలా ఇష్టం ఎప్పుడైనా ఏమైనా తింటావా అని అడిగితే చాలు దహీపూరి అంటారు బయటికి చాట్ కోసం వెళ్ళినా కూడా అక్కడ కూడా దహీపూరి ఆర్డర్ ఇస్తారు చాలా చాలా ఇష్టం ఆయనకి దహీపూరి చేసుకోవడం ఈజీయే కానీ ఐశ్వర్య గారు దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే దాంట్లో వేసుకునే పచ్చళ్ళు ఉంటాయి కదా అవి ఒకసారి చేసి మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు పదిహేను ఇరవై రోజులు పెట్టుకున్నా కూడా ఏం పాడవదు ఇంకో విషయం మీ అందరికీ చెప్పడం మర్చిపోయాను ఐశ్వర్య గారు నన్ను దహీపూరి చేయమని అడిగారు అలాగే అభిజిత్ గారు కూడా నాకు మెయిల్ పెట్టారు దహీపూరి ఎలా చేయాలో చూపించండి స్వప్న అని చెప్పి సో ఈరోజు మనం చేస్తున్న దహీపూరి ఐశ్వర్య గారు అలాగే అభిజిత్ గారి కోసం దహీపూరిలో వేసుకోవడానికి మనకి స్వీట్ చట్నీ కావాలి నా దగ్గర స్వీట్ చట్నీ రెడీగా ఉంది అలాగే గ్రీన్ చట్నీ కూడా చేసుకోవాలి గ్రీన్ చట్నీ కోసం నిమ్మకాయ పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర పుదీనా ఐస్ కొంచెం ఉప్పు కూడా కావాలి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్లో ఒక కట్ట కొత్తిమీర అలాగే ఫ్రెష్ పుదీనా కాడలతోనే వేసేయాలి ఎప్పుడైనా సరే గ్రీన్ చట్నీకి ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి ఒక మూడు ఐస్ ముక్కలు అలాగే సరిపడ ఉప్పు ఇంకా బ్లాక్ సాల్ట్ కావాలి మనకి నల్ల ఉప్పు కొంచెం అలాగే నిమ్మరసం నిమ్మరసం వేసి ఇప్పుడు మనం మిక్సీ పట్టుకుంటే గ్రీన్ చట్నీ రెడీ అయిపోతుంది ఐస్ పీస్ వేయడం వల్ల ఇందులో ఉన్న గ్రీన్ కలర్ అలాగే ఉంటుంది లేదంటే పుదీనా కొత్తిమీర నల్లగా అయిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం ఐస్ ముక్కలు వేసి చేసుకుంటే చక్కగా గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం దీన్ని మిక్సీ పట్టుకోవాలి గ్రీన్ చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఐశ్వర్య గారు చూడండి నేను చెప్పాను కదా కలర్ అలాగే ఉంటుంది ఐస్ పీస్ వేయడం వల్ల అని చెప్పి ఐస్ పీస్ వేస్తే బాగుంటుంది సో నా గ్రీన్ చట్నీ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఇక్కడ పెట్టేసి ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న మసాలా చేసుకోవాలి దానికి పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని కొంచెం ప్యాన్ వేడైన తర్వాత ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర అలాగే ధనియాల్ ఎప్పుడైనా సరే మనం చాట్ చేసుకునేటప్పుడు ధనియాలు జీలకర్రని వేయింపుకొని క్రష్ చేసుకోవాలి పొడి చేసుకోవాలన్నమాట స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ప్యాన్ వేడికి ఇంకా కొంచెం నల్లగా అవుతాయి అవి ఇవి కాసేపు కొంచెం కింద పెట్టేసుకుని షాపింగ్ బోర్డ్ పైన వేపుకున్న ధనియాలు జీలకర్ర వేసుకొని రోలింగ్ పిన్ తీసుకొని కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత 
కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటే చక్కగా క్రష్ అవుతుంది ఉప్పు వేసుకొని రోలింగ్ పిన్తో క్రష్ చేసుకోవాలి ఈ పౌడర్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాం అన్నీ మనకి రెడీగా ఉన్నాయి ఉల్లిపాయలు మసాలా గ్రీన్ చట్నీని కూడా ఒక బౌల్లోకి వేసేసుకుందాం ఇక్కడ నా దగ్గర చిక్కటి పెరుగు రెడీగా ఉంది కమ్మగా ఉండాలి పెరుగు పెరుగులో మనం కొంచెం సోంపు పొడి బ్లాక్ సాల్ట్ అలాగే చక్కెర వేసుకొని కలుపుకోవాలి సోంపు ఇక్కడ రెడీగా ఉంది కొంచెం సరిపోతుంది సోంపు ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది కదా అలాగే చక్కెర కూడా తెచ్చేసుకుందాం చక్కెర ఫస్ట్ పెరుగులో చక్కెర వేసుకుందాం కొంచెం చక్కెర ఎక్కువగానే పడుతుంది అలాగే సోంపుని కొంచెం క్రష్ చేసుకోవాలి కొంచెం చక్కెర వేద్దాం తొందరగా క్రష్ అవుతుంది మరి పౌడర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం క్రష్ చేయడం వల్ల సోంపులో ఉన్న ఫ్లేవర్ బయటకు వస్తుందని క్రష్ చేయడం అంతే సో ఇలా క్రష్ చేసుకున్న తర్వాత సోంపుని ఈ పెరుగులో వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం నల్ల ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మన దగ్గర అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి దానిమ్మ గింజలు ఉల్లిపాయలు మసాలా ధనియాలు జీలకర్ర క్రష్ చేసుకున్న పౌడర్ స్వీట్ చట్నీ గ్రీన్ చట్నీ స్వీట్ పెరుగు అలాగే కొంచెం సేవ్ ముందుగానే ఉడకబెట్టుకున్న బంగాళాదుంపని నైఫ్ తీసుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుందాం బంగాళాదుంపని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకొని బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం ఐశ్వర్య గారు అభిజిత్ గారు చూడండి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఉప్పు చాట్ మసాలా చాట్ మసాలా వేసిన తర్వాత దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాం మళ్ళీ అవసరం పడుతుంది అలాగే ఇందాక చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ధనియాలు జీలకర్ర పొడి కొంచెం వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర వేసుకోవాలి ఇప్పుడు అన్నీ ఇలా రెడీ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ముందుగానే చేసి పెట్టుకున్న గప్చుప్లు గోల్గప్ప పానీపూరికి వాడే పూరీలు ఏవైనా అనుకోవచ్చు సో ఈ పూరీలని దహీ పూరి ప్లేట్లో ఆరిస్తారు కదా నేను కూడా ఆరు పెట్టుకుంటున్నా మధ్యలో ఇలా గంధం చేసుకొని ఫస్ట్ బంగాళాదుంపలు ముందు బంగాళాదుంపలు పెట్టుకున్న తర్వాత స్వీట్ చట్నీ
తర్వాత గ్రీన్ చట్నీ స్వీట్ పెరుగు ఇప్పుడు ప్లేట్లో పెట్టేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు మనం దహిపూరి కదా చేస్తుంది సో పెరుగు ఎక్కువగా వేసుకోవాలి పెరుగు కూడా కుండలో ఉన్న పెరుగు అయితే చల్లగా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ పై నుండి అలాగే స్వీట్ చట్నీ దానిమ్మ గింజలు అలాగే అందరికీ సేవ్ అంటే చాలా ఇష్టం కదండి మనం చాట్ తినడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా కొంచెం సేవ్ వేయండి ఇంకా కొంచెం సేవ్ వేయండి అని అడుగుతాం కదా అదే ఇంట్లో చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకోవచ్చు సో అలాగే మళ్ళీ కొంచెం పై నుండి ధనియాలు జీలకర్ర పౌడర్ వేస్తే బాగుంటుంది అలాగే కొంచెం స్పైసీ తగులుతే బాగుంటుంది కదా కారం కూడా వేసుకుందాం ఐశ్వర్య గారు మీకు కూడా నాలాగా స్పైసీ ఇష్టం ఉంటే ఇలా కారం వేసుకోండి అభిజిత్ గారు మీరు కూడా ఇష్టం లేకపోతే మానేయండి కొంచెం కారం వేసిన తర్వాత పై నుండి కొత్తిమీర ముందుగానే చెప్పాను కదండి చేసుకోవడం ప్రాసెస్ ఈజీయే కానీ ఇవన్నీ అరేంజ్ చేసుకోవడమే కొంచెం టైం పడుతుంది ఒకసారి అన్నీ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత టకటక అన్ని పూరిలో వేసుకొని తింటే దహిపూరి అదిరిపోతుంది దహిపూరి చేయడం ఎలాగో చూసారు కదా ఐశ్వర్య గారు అభిజిత్ గారు మరొకసారి చిన్న రికాప్ కూడా చూసేయండి దహిపూరి తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్లో కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చిమిర్చి ఐస్ ముక్కలు సరిపడా ఉప్పు బ్లాక్ సాల్ట్ నిమ్మరసం వేసి మిక్సీ పట్టించుకొని గ్రీన్ చట్నీ రెడీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ఇందులో జీలకర్ర ధనియాలు వేసి బాగా వేయించుకొని తర్వాత షాపింగ్ బోర్డు పైన వేసుకొని కొంచెం ఉప్పు వేసి క్రష్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పెరుగులో చక్కెర క్రష్ చేసుకున్న సోంపు పొడి నల్లుప్పు వేసి బాగా కలుపుకొని స్వీట్ పెరుగు రెడీ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ముందుగానే ఉడికించుకున్న బంగాళ దుంపలు కట్ చేసుకున్న తర్వాత తర్వాత అందులో సరిపడ ఉప్పు చాట్ మసాలా క్రష్ చేసుకున్న ధనియాల జీలకర్ర పొడి సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి కలుపుకొని ఒక బౌల్లో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చిన్న పూరీలు తీసుకొని అందులో ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప మిశ్రమం స్వీట్ చట్నీ గ్రీన్ చట్నీ ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న స్వీట్ పెరుగు వేసుకొని మళ్ళీ పై నుండి గ్రీన్ చట్నీ స్వీట్ చట్నీ దానిమ్మ గింజలు పై నుండి సేవ్ వేసుకొని ధనియాల జీలకర్ర పొడి కారం కొత్తిమీర వేసుకుంటే దహిపూరి రెడీ అభిజిత్ గారు ఐశ్వర్య గారి కోసం మనం దహిపూరి చేసాం కదా అలాగే కావ్యశ్రీ గారి కోసం మనం చింతపండు పులిహోర కూడా చేసుకున్నాం అయితే ఫస్ట్ ఒక్కసారి కిచెన్ క్లీన్ చేసుకుని పులిహోరను కూడా తీర్చేసుకుందాం ఒక పక్కన కమ్మని చింతపండు పులిహోర అలాగే ఇంకో పక్కన దహిపూరి మీరు కూడా చూసారు కదా ఇలాంటి రెసిపీస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే నాకు మెయిల్ చేయండి లేదా లెటర్ అయినా రాయండి మీకు కూడా ఇలాంటి రెసిపీస్ కావాలంటే చెప్పాను కదా నాకు ఉత్తరం రాయండి లేదా మెయిల్ అయినా చేయండి ఉత్తరాల కోసం మీ మెయిల్స్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది స్వప్న మీకోసం